ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೀತಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ದಾಸವಾಳದ ಈ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ರೋಸ್ ಗಿಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೂಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸಕ್ಕ ಹಾಕುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾಫಿ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ ಕಾಫಿ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕುವಂಥ ಈ ಟೀ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ತೊಳೆದು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಇರದ ಹಾಗೆ ತೊಳೆದು ಇದನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗಿಡಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಹಾ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟಾನಿಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಟಾನಿಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕಾಫಿ ಟಾನಿಕನ್ನು ಬರೀ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ ಆದರೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ರಸದಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೂರು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈವನ್ ಬರೀ ಹೂಗಳಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಏನೇ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ನ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಗಿ
ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೋ ಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹೂಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕಂತೂ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಏಳ್ ಮಾಡಿಸ್ದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಾರೆ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದರ ಖುಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಬರೀ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟೆರಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಮೇನಾಗಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಕಳೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ವೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ